Merhaba arkadaşlar. Malum kış aylarındayız. Her taraf birbirine girmiş vaziyette görüyorsunuz. Şimdi bugün ne yapacağız? Bugün e, bir tane elektrikli e, hava üfürten bir e, kompresör var. E, bir makine aldım. Hani böyle tozlu yerlerinizi üfüttürerekten e, orayı arındırırsınız ya da bilgisayar kasalarını falan temizlersiniz ya. Onun için kullanmak için aldım. 6 kademeli 1100 wattlık bir makine. E, hem bunu deneyeceğiz. Hem açılışını yapacağız. Hem de e, bilgisayar kasasının ön ve arka fanları çalışmıyor. Sanırım kirden zaten katran olmuş. Yani şöyle bilgisayarın olduğu ortamda ne yapılmaması gerektiğini de göreceksiniz. Hem onları düzeltmeye çalışacağız. Hem bilgisayar kasasını bu aletle temizleyeceğiz. Hadi gelin şimdi beraber bu işi yapalım. Evet arkadaşlar. Şimdi alet bu. Cihazımız Pro GCB Plus diye geçiyor. Şöyle göstereyim size. Pro GCB Plus. 1100 Watt ayarında. 220 ve 240 volt gerilim değeriyle çalışıyor. 1100 Watt gücünde 2 bir... <gülüyor> ne yapıyor lan bu kıyım arkadaşlar? <gülüyor> o ne yapıyor lan bu kıyım arkadaşlar? 2.8 metre küplük dakikada üfleme hacmine sahipmiş. E, başka da bir şey yazmıyor. Şöyle e, şöyle göstereyim. Şuradaki bezi ne işe yarıyor diye sorarsanız. Bu cihaz hem üfleme yapıyor hem de vakumlama. Yani geri çekişle yapabiliyor arkadaşlar. Geri çekme işlemi yani süpürge özelliği gösteriyor. Bu da süpürge torbası gibi düşünebilirsiniz. Şimdi sizlere şöyle göstereceğim. E, tozunu üfleyeceğimiz bir bilgisayar kasası var. Onu göstereceğim. Tabi buradan şunu anlayacaksınız. E, bilgisayarlı ortamlarda neden sigara içmemeniz gerektiğini daha iyi anlayacaksınız. Şimdi gösteriyorum sizlere. Evet arkadaşlar bilgisayar kasamız bu. i5 işlemci var üzerinde. 8. 7. nesil mi ne olması lazım? 7 veya 8 tam hatırlamıyorum. Önde 3 tane mavi ledimiz var. Arkada egzoz fanı var. Şöyle göstereyim. Üstte de var bir tane. Arkada da var. Arkada çalışmıyor. Önde çalışmıyor. Sigara içilen ortamdaki olayı göreceksiniz şimdi. Bakın. Bildiğiniz katran fanlara yapışmış resmen. Dönmelerini zorlayıcı herhangi bir noktası yok. Şöyle yakından göstereyim. Şöyle. Bu tarafı biraz daha kapalı diğer yere göre. Şurayı göstereyim. İçerideki işte egzoz e, tarafı burası. İç kısım bu. Görüyorsunuz leş gibi. İşlemci fanı çalışıyor. Cihaz şöyle arkadaşlar. Burada e, devir butonu var. 6 kademeli şöyle günetleyeyim. Şöyle. Şu gördüğünüz yerde 6 kademe var. Şöyle çevirdikçe 6. kademeye kadar geliyor. Şu şöyle bir saniye. Şu yan tarafta gördüğünüz şey basılıyken buraya bastığınızda şöyle. Bakın elinizi çekseniz dahi sabitliyor. Bu şekilde. Sonrasında tekrardan bastığınızda açık olan kısım kapanıyor. Yani ben şu torbaya takılı dursun istedim. Şimdi birinci kademede bir başlatacağım arkadaşlar. Biraz arttıralım. Görebiliyor musunuz bilmiyorum ama Velaket derecede toz çıkıyor arkadaşlar. Şöyle biraz daha gücünü arttırayım.
Valla arkadaşlar şöyle göstereyim. Arkadaki egzoz fanını görüyorsunuz. Tertemiz oldu. Tertemiz. Yani biraz daha e, basılması gerekiyor. Şuradan baksam. Evet arkadaki egzoz fanı süper oldu. Biraz daha temizlenmesi gerekiyor. Ayrıntılı bir şekilde. Ben yine devam edeceğim. Bakalım. Şimdi arkadaşlar şuradaki e, fanı sökmek istiyorum. Sebebi şu. Burası delikli olduğu için ulaşamıyorum temizlemek için. Fanın üstü baya baya bir kirli. Şuradan aradan göstereyim size. Şimdi bunun yardımıyla şöyle ufak ufak sökeceğim. Fan bu halde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi bunu bir temizleyelim. Şimdi arkadaşlar şöyle ön fanları e, o üfleme makinesiyle temizledim. Arka fanı, üst fanı iyice temizledim. Bakın hiçbir toz zerresi yok. Bu taraftan kabloların geçtiği yerden hepsini söktüm. Bütün soketleri tek tek çıkardım. Pinlerini temizledim arkadaşlar. E bazen dediğim gibi tozlanmadan dolayı oksitlenme olabiliyor veya atıyorum temassızlık olabiliyor. Hepsini tamir ettim. Yani düzenledim hepsini temizledim. E şimdi son bir rütüş daha yapacağım. Sonra toplayacağım. Takacağım kasayı. Çalıştıracağım. Eğer yine çalışmazsa bu sefer BIOS ayarlarına gireceğim. BIOS ana menüsüne gireceğim. Çünkü bazen e güncelleme ile birlikte BIOS ayarları da sıfırlanabiliyor. O zaman ne yapacaksınız? BIOS ayarlarına girerken, e, bilgisayarınızı açarken ilk başta kimisinde F12'ye bastırıyor, kimisinde Dell tuşuna bastırıyor. Ne yapacaksınız? Oradan BIOS'a girip fan ayarlarını aktif yapacaksınız. Offsa on durumuna getireceksiniz arkadaşlar. Orada e, bakalım şimdilik. Ben bir toplama aşamasına geçeyim şunu. Şöyle düşün. Balığa gittin bir tane olta atıyorsun. Bir de 100 tane olta atıyorsun. Hangisinde balık yakalama olasılığın daha yüksektir? 100. <gülüyor> Üniversite okuyorsun. <gülüyor> Öyle derler mi? Evet. Sanırım üniversite evet. okuyorsun. Evet. Bizim memleket neresi? Öyle derler mi? Memleket neresi? Ha, ben de biraz düşündüm. <gülüyor> Denizli. Benim askerler arkadaşı var orada. <gülüyor> Öyle derler. Ne bileyim evet. ben bunu akıllısın askerlik arkadaşı. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Bu fan nereye gelmiş? Şu kırmızısı yukarı gelmiş değil mi? Evet. Bu şunu söylüyor. Yukarıdan içeri hava alıyor. Bunu anlatıyor. Evet. O zaman bunun dışarı vermesi lazım. O zaman bunun böyle olması lazım. Yani şu amblemin olduğu yer bence test metreki. <gülüyor> <gülüyor> bence bir test ederim. Yanlış evet. olmasın. Bunu bakayım çarpacağız mı? İşte o zaman 1 milyon izleniriz. Çarpılırsam. Bilgisayarı ben. tamir ederken çarpıldım. <gülüyor> Onun dönesi yok gibi. Evet. Bu egzoz fana dediğim gibiymiş. Dışarı. Bir kapat. Şu arkadan da elektriği keselim. Kim? Geldi mi milyon? <gülüyor> Oğlum çok kötü çarptı. <gülüyor> Niye çarptı o? Çarpıldım. İyi. Abi neyi çarptı? Çünkü elektrik. Sen ellemeyeceğiz mi ya? Kriz takılı. Aa evet. Sugun orada. Onu orada sök. <gülüyor> orada sök. Kameraman da çarpıldı. Oğlum niye böyle oldu? Şimdi arkadaşlar şöyle göstereyim. Arkadaki egzoz fanını çalıştırdım. Dediğim gibi pinlerde sıkıntı varmış. Ön taraftaki mavi ledlerin olduğu fanlar da görüyorsunuz çalışıyor. Göstereyim şöyle. Önden gözüküyor mu? Önden tam net olarak gözükmüyor. İşlemci fanı zaten çalışıyordu. Temizledik onun şeyini, alüminyum bloğunu falan. Üstteki fanımız yalnız çalışmıyor. Yani şöyle çalışıyor. Ancak şöyle göstereyim size. Fan buydu. Rampage'in bir fanı 12 voltla çalışan. Çalışıyor fakat titreme yapıyor arkadaşlar. Hani böyle bazen güç yetersiz gelir de tık tık tık titreme yapıyor ya. 
Tabi bu da oraya monteli olduğu için şu üst taraftaki kısma monteli olduğu için bu titreme hareketi kasada ses neden oluyor. O yüzden yani büyük ihtimalle yani içindeki şu kısımdan kaynaklı tozlanma kirlenmeden dolayı yani sarımında mı sıkıntı var artık yani bir şekilde işine yaramaz. Ama ben bunu başka projelerde kullanabilirim çünkü hareketli. Onun yerine ben mavi ledli başka bir fan almıştım yedek. Bu var elimizde fakat burada şöyle bir sıkıntı var. Şimdi bu fanımız şöyle göstereyim size iki kablolu. Gördüğünüz gibi iki çıkış var. Diğerinde ise 3 e, pinli bir slotu vardı. Bu şekildeydi. Bunun artı ve eksi kutuplarını buldum arkadaşlar deneyerekten. E, birbirine bağladım. Şöyle göstereyim size. Tabi bunların birbirine değmemesi gerekiyor. Şimdi elektrik bandıyla bunları saracağım. Sonrasında bu üst tarafa bantlayacağım bunu. Pardon vidalayacağım bunu. Sonra çalışacak mı diye bakacağım. Kasamızı kapatacağım ondan sonra. Evet arkadaşlar. Kasanın iç görünüm bu. Gördüğünüz gibi üstte de mavi led fanı 3000'den 2000'e çevirdim. Taktım. Gördüğünüz gibi çalışıyor. Arkadaki egzoz fanı çalışıyor. Öndeki 3 ledli fan çalışıyor. Görsel olarak da çok güzel oldu. Anakartın olduğu yer mavi ışık vurunca. Şimdi kapağını takacağım. Bak kayıver mısın ya? Bu ne ya? İmkan vermiyorlar imkan. Hemen aşağıdaki katıl butonundan. <gülüyor> Senin açılmadı da adam katıl. Ne? Katıl. Mesela her ay 5 lira verenlere bilgisayar tamir yapıyorsun. 60 lira verenlere uranyum yapıyorsun. Allah Mesela. Allah YouTube'da. Aynen öyle bir buton var artık. Ne yapıyorsun? Koyarsın 600 liralık lira. Fizyon bombası olarak. 500 lira verene koyun olmalı. <gülüyor> <gülüyor> Baba nasıl oldu? Okay. Cilli oldu. Önce omuzda kırılmıştı. Orayı bu şekilde evet. görür. Ben kıçımla kırmıştım. <gülüyor> Yanlışlıkla oldu ama tabii ki. Valla makine sağlam oldu. Mavi ışık da çok güzel oldu ha. Evet. Allah güle güle Harika eline sağlık. Allah herkese seni gibi bir <gülüyor> abi nasip etsin inşallah. <gülüyor> i̇nşallah. <gülüyor> etsin de imse imkansız ama yani duvarlarımız bu yani. Şöyle yapalım. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Videoların devamlılığı için abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.